नमस्कार दोस्तों मनी और मजा में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कई बार आपने टीवी पे देखा होगा कि जैसे कि आपको पता भी है कि हर तीन महीने में कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो बिजनेस न्यूज़ चैनल पर वो रिजल्ट चलते हैं जब वो रिजल्ट चलते हैं तो उसमें दो तरीके के रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं एक होता है स्टैंड अलोन रिजल्ट और दूसरा होता है कंसॉलीडेटेड रिजल्ट तो क्या है उस तरीके का रिजल्ट का मतलब ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है देखिए मान लो मेरी कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल मेरी कोई बिस्किट की कंपनी है ठीक है अभी मैं बिस्किट का बिस्किट बनाता हूँ अपने कंपनी में ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है मेरा सब कुछ ठीक है ठीक है अब मुझे क्या करना है कि अपने धंधे को बढ़ाना है मतलब दूसरे प्रोडक्ट में भी अब उतरना है अब मुझे चॉकलेट के बिजनेस में भी उतरना है तो मेरे पास में तीन रास्ते हैं या तो मैं खुद की कंपनी में ही चॉकलेट बनाना शुरू कर दूं। पहला तरीका यह है दूसरा तरीका यह है कि जो कंपनी चॉकलेट बनाती है वो कंपनी को मैं पूरा खरीद लूं। वो कंपनी को मैं पूरा खरीद लूं, उसे बोलते हैं मर्जर वो अलग चीज हो गई ठीक है मर्जर मर्जर हमारा आज का टॉपिक नहीं है अब मैं क्या चाहता हूँ कि सामने वाले कंपनी को मतलब सामने जो कंपनी चॉकलेट बनाती है उसे पूरा ना खरीदते हुए उसे आधा खरीदूं आधा खरीदूं मतलब 50 परसेंट से ज्यादा खरीदूं मतलब 51 परसेंट खरीद लूं उसे बोला जाता है कंसोलिडेशन उससे मेरा क्या फायदा होने वाला है उससे मेरा फायदा ये होने वाला है अच्छा मैं इसको खरीदूंगा कैसे फिफ्टी खरीद लू मतलब कैसे मतलब वो कंपनी के जो भी शेयर है चॉकलेट कंपनी के जो भी शेयर है वो 51% शेयर्स मुझे खरीदना पड़ेगा दैट मीन्स हो गया कि वो कंपनी को मैंने आधा खरीद लिया अब जब वो कंपनी को मैं चॉकलेट कंपनी को 51% से ज़्यादा खरीद लूँगा तो उस समय मेरी कंपनी कहलाएंगी होल्डिंग कंपनी मतलब भी पेरेंट्स कंपनी भी बोलते हैं ठीक है मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी हो गई या फिर पेरेंट्स कंपनी सामने वाली जो चॉकलेट कंपनी को मैंने खरीदा हूँ सम चॉकलेट कंपनी कहलाएंगी सब्सिडरी कंपनी ठीक है अब इसमें मेरा क्या फायदा है कंसोलिडेशन करके मेरा क्या फायदा है देखिए जब 51 परसेंट शेयर में सामने वाले कंपनी के खरीद लूंगा तो वो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मतलब चॉकलेट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन पे मेरा राज चलेगा मतलब मैं जैसा चाहूंगा वैसा उस कंपनी में होगा अब वो कंपनी मेरे इशारों पर चलेंगी एक हिसाब से मैं चलाऊंगा उस कंपनी को ठीक है तो इसमें फायदा ऐसा रहेगा कि अब मैं जिस तरीके से उस कंपनी को चलाऊंगा जितना अच्छे से उस कंपनी को चलाऊंगा उतना वो चॉकलेट कंपनी प्रॉफिट करेंगी और जितना वो कंपनी प्रॉफिट करेंगी उतना ही उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा दैट मीन्स मेरे पास तो 51 परसेंट आधे से ज़्यादा होल्डिंग मेरे पास है तो मेरे ही शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा उस तरीके से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरीके से जो सब्सिडरी कंपनी से मैं फ़ायदा कमाऊँगा खुद की मैनेजमेंट करके खुद का होल्डिंग रख के रूल ऐसा है कि जो कंपनी कंसॉलिडेशन करती है उसे दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है मतलब जब भी वो कंपनी हर तीन महीने में क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेंगी तो दो तरीके के स्टेटमेंट वो सामने प्रोड्यूस करेंगी एक होगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन मतलब मैं खुद की मेरी जो बिस्किट कंपनी है मैं खुद का एक बैलेंस शीट बनाऊँगा खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊँगा जिसमें सिर्फ बिस्किट कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटी शो करूँगा सिर्फ बिस्किट कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस शो करूंगा उस तरीके का स्टेटमेंट एक रहेगा और मेरा दूसरा स्टेटमेंट जो रहेगा वो रहेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें मेरी बिस्किट कंपनी प्लस सामने वाली चॉकलेट कंपनी भी दोनों का मिला के मैं असेट्स एंड लाइबिलिटी शो करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस शो करूँगा दोनों को क्लब करके दोनों को मिला के जो शो करूँगा उसे बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रूल ऐसा है कि जो जो कंसोलिडेशन हुआ एक बार तो दोनों तरीके के स्टेटमेंट आपको प्रोड्यूस करना है इसीलिए आप टीवी पे जब रिजल्ट्स आते हैं तो दो कुछ बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट जो आते हैं कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन ऐसे तरीके ऐसा आता है तो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसका मतलब समझ लेना कि खुद की कंपनी भी शामिल है उसमें और जो सब्सिडरी कंपनी है जिनको उन्होंने खरीदा है आधा खरीदा है वो भी शामिल है और जो स्टैंड अलोन है उसमें सिर्फ वो खुद की कंपनी के बारे में खुद की कंपनी के नंबर्स वो दिखा रहे हैं तो इस तरीके से कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट को हम समझ सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंसोलिडेशन को रीड किया जाए किस तरीके से स्टैंड अलोन को रीड किया जाए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक जरूर करना बाय
हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मनी और मजा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले